ஹாய் வெல்கம் டு தமிழ் நியூஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஜாப்புக்கு அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கம்யூனிட்டி அந்த கேட்டகரியில் வந்து செலக்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக ஒரு நியூவாக வந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் கோட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடபிள்யூஸ்னா என்ன இந்த இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் யார்கிட்ட வாங்குறது இந்த இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்படி வாங்குறது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடபிள்யூஸ் இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே சரி யாரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன தகுதியில் இருந்து அந்த இடபிள்யூஸ்க்குள்ளே நீங்கள் நீங்களும் இதுக்குள்ளே வருவீங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இடபிள்யூஎஸ் இந்த ரிசர்வேஷன் கோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாப்பில் வந்து உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸோ இதில் வந்து யாரெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வர முடியாது அப்படின்னா ஓபிசியில் வந்து என்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி உங்களுக்கு வந்து ஸோ இந்த கேட்டகரி யாருமே வந்து இந்த இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியில் வந்து வரமாட்டாங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசிக்கு இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் எஸ்சிக்கு வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்டிக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இடஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ புதுசாக வந்து இந்த இடபிள்யூஎஸ் இந்த ரிசர்வேஷன் கோட்டா வந்து டென் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஃபேன் ஃபேமிலி இன்கம் இதுக்கு வந்து என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்து வந்து பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலியோட மொத்த வருமானம் அதாவது ஆண்டு வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்துக்கும் குறைவாக வந்து இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து தகுதி முதல் தகுதி இது தான் ஸோ இந்த டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய சேலரி அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ விவசாயத்து மூலியமாக வரக்கூடிய வருமானம் அண்ட் நீங்கள் ஏதாவது தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த தொழில் மூலியமாக வரக்கூடிய வருமானம் அண்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனில் ஏதாவது வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒர்க் மூலியமாக வரக்கூடிய அந்த வருமானம் ஸோ மட்டும் மட்டும் இதர வருமானம் உங்களுக்கு என்னென்ன சோர்ஸில் தான் உங்களுக்கு வந்து வருமானம் வருதோ ஸோ அந்த வருமானத்தை வந்து உங்களுக்கு வந்து கால்குலேட் வந்து பண்ணிவாங்க அந்த மொத்த வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எட்டு லட்சத்துக்கும் குறைவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து முதல் தகுதி ஸோ அடுத்து வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய விவசாய நிலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஏக்கருக்கும் வந்து குறைவாக இருக்கணும் அதாவது உங்களுடைய சொந்த நிலம் விவசாய நிலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஏக்கருக்கு குறைவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு நீங்கள் வந்து தகுதி இல்லை ஒரு நபராக வந்து எடுத்துக்குவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ இதில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஓன் ரெசிடென்சியல் வீடு வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக வந்து இருக்கணும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க டு பி கிளாஸிஃபைட் அண்ட் இடி இடபிள்யூஎஸ் யுவர் ஃபேமிலி சுட் நாட் ஓன் ஆர் பொசஸ் ஏ ரெசிடென்சியல் ஃப்ளாட் ஆஃப் ஏரியா தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆர் மோர் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு கம்மியாக தான் உங்களுடைய சொந்த வீடு வந்து இருக்கணும் அதை நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் வந்து பிளாட் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா வீடு கட்டக்கூடிய அந்த பிளாட் இதெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து முனிசிபாலிட்டியில் வந்து இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் யார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் யார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அல்லது வந்து ரெண்டு சென்ட் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி வருமானம் அல்லது உங்களுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இஸ் ஹேப் பேரண்ட்ஸ் உங்களுடைய பெற்றோர்களை வந்து அது குறிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய ஃபேமிலி அப்படிங்கிற அந்த இதில் வந்து வந்துடுவாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து கிளியராக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேமிலியோட லொக்கேஷன் அதாவது நீங்கள் வந்து வேறு வேறு இடங்களில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நிலம் இருந்தாலும் அது எல்லாமே டோட்டலாக வந்து கால்குலேட் பண்ணி தான் உங்களுடைய அந்த லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வந்து ரெசிடென்சியல் பிளாட் வச்சுருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து வேறு வேறு இடங்களில் வந்து வச்சுருந்தாலும் அது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி தான் அதனுடைய மொத்தம் வந்து இத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம் அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்குள்ளே
ஏரியா வேர் த கேண்டிடேட் ஆர் இஸ் ஃபேமிலி நார்மலி ரெசிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் தாசில்தாட்டே நீங்கள் போய் வாங்க அவங்களுக்கு தான் இது சம்மந்தமான விவரங்கள் டீட்டெயில் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷனை பொறுத்த அளவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கோட்டா வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸோ இந்த எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த உரிமை உங்களுக்கு வந்து கிடையாது நீங்கள் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அதை நீங்கள் வந்து கவனத்தில் வச்சுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் அதாவது எக்ஸாம் இருக்கட்டும் ஜாப் ஜாப்போட எக்ஸாம் இருக்கட்டும் அல்லது வேறு எந்த ஒரு சலுகையிலும் நீங்க வந்து திரும்ப திரும்ப நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் அதாவது திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வந்து தவறுது ஏற்பட்டு திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு வந்து அதிகமான வாய்ப்பு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து வேணும் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆதார் கார்டு வச்சுக்கோங்க ஒரிஜினல் அண்ட் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேன் கார்டு நீங்கள் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷன் கார்டு உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவை உங்களுடைய ஃபேமிலி ரேஷன் கார்டு இருந்துச்சு அது வந்து ஸ்மார்ட் கார்டு இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த கார்டு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதாவது மேற்கூறிய தகவல் எல்லாமே வந்து உண்மை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் வந்து ஃபார்ம் இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து அவருடைய பேர் எல்லாமே நீங்கள் போட்டு கையெழுத்து போட்டு நீங்கள் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைய ரெசிடென்சியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது வந்து கேட்டாங்கன்னா தாஸ் தாட்டை நீங்கள் போய் கையெழுத்துலாம் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேபி இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய பிளாட்டோட ஏரியாவில் தான் இருக்கணும் அல்லது நீங்கள் தங்கக்கூடிய அந்த ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ மேபி இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க இது எல்லாமே ஒரிஜினல் எடுத்துக்கங்க அந்த ஜெராக்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து எடுத்துக்கங்க ஸோ எல்லாமே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் போய் சைன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து போங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் இந்த சர்டிஃபிகேட்டோட ஃபார்மேட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒன் இயருக்கு மட்டும்தான் இது வந்து வேலிட்டி இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஜாப்புக்கு ஏதாவது அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அல்லது ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து சீக்கிரமாக போய் வாங்கிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சர்ட் சர்டிஃபிகேட்லேயே உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அந்த ரெசிடென்சியல் ஃப்ளாட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அல்லது வந்து ரெசிடென்சியல் பிளாட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாட்டமில் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அந்த ஆஃபீஸரோட சீல் அவங்களுடைய நேம் டிசிக்னேஷன் ஸோ அந்த டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இங்கே வந்து ஒற்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய சேலரி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த சோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் உங்களுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னா ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் வந்து அந்த பதினெட்டு வயசு கீழே உள்ளவங்க வந்து எல்லாருமே அவங்களுடைய ஃபேமிலி அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம்ஸில் வந்து வருவாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு இல்லை ஃபேமிலி நேமில் இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலங்களாக இருக்கட்டும் விவசாய நிலங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய அந்த சோர்ஸ் இன்கம்மில் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துகிறேன் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு வந்து இந்த தகுதிகள் எல்லாம் இருக்கிற பட்சத்தில் ஸோ நீங்களுமே இந்த இஸ் இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கிக்கிங்க கவர்மெண்ட்டோட அந்த டென் பர்சன்டேஜ் வந்து